Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Debra Libra, aquí te traigo tu lectura futuro inmediato. Esto para Sol Luna, Ascendente y Venus en Libra. Te recuerdo Libra que si deseas una lectura privada conmigo, pues debajo del video te voy a dejar mi número de teléfono, me envías un mensaje por WhatsApp o Telegram, que con mucho gusto Libra te voy a dar toda la información que necesites sobre mis lecturas privadas. También, mi amor, te recuerdo que junto con la información te voy a mandar un link donde vas a realizar el pago para agendar tu lectura conmigo, Libra. Vámonos a ver eh, futuro inmediato para Libra que estén eh, esperando a una persona. Futuro inmediato para mis Libras solteros y luego futuro inmediato en tu economía, Libra. Vamos a ver, cariño. Los amantes. Mis Libra que están esperando una persona especial. El mundo. ¡Wow! Libra. Y el mago. ¡Ay, Libra! ¿Estás lidiando con un Géminis? Cariño, porque si tú estás lidiando con un Géminis, prepárate porque ese Géminis viene y mi vida. Esta persona te ama. Viene con el mundo, el mago, viene a recuperar el control de la relación entre ustedes dos. Quiere un nuevo inicio. Esta persona no se va a dar por vencida. No le importa lo que esta persona tenga que insistir. Los Géminis tienen eso. Los Géminis cuando quieren conseguir algo, señores, lo consiguen sí o sí. Ellos no quitan el dedito de renglón. Y si tú conoces a algún Géminis que no le guste luchar por lo que quiere, ese no es un Géminis de pura cepa. Ah, uh ah. -uh. No es un Géminis de pura cepa. Mira con la confianza que viene esta persona, porque ahora sí. Yo no sé, mira, wow. Géminis, Pixi fuerte, Dios mío. Mira los tres arcanos de Pixi, donde lo tengo aquí. Sacerdotisa, Luna y Colgao. Gem y Géminis, que es el mago y los amantes. Fuerte, Géminis y Pixi. Pero esta persona viene con una confianza. Vamos a ver qué lo que con esta persona. Me gusta. Me gusta, Libra. Vamos a ver, cariño. Viene un nuevo inicio maravilloso con esta persona. Porque el mundo lo que te habla de eso, de ese nuevo inicio entre tú y esta persona. Madre mía. Qué bello. Emperador. Uy. Qué bello, qué bello, qué bello, qué bello, qué bello. Me encanta. Esta persona te espía más de lo que te imaginas, Géminis. Es posible que la ruptura de ustedes dos es porque este emperador no quería compromiso, no quiso comprometerse o tal vez ya estaba comprometido con alguien más. Si, si tenía alguien más, es como que ese alguien más ya no está o ese alguien más no representa peligro para ustedes dos. Reprimía los sentimientos, solo lo que te daba era migajas, pero los sentimientos no te lo mostraba, no te lo decía. Pero esta persona vuelve, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la que él, por la que ella vuelve? Porque te ha extrañado muchísimo. Esta persona no duerme pensando en ti. El amor de su vida eres tú. Se ha obligado a estar lejos de ti, pero es como que esta persona dice, no, 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 ya no más. Y viene mi amor, mira la estrella, 10. La persona de verdad se comunica contigo y viene a proponerte estabilidad. Aquí hay un destino que cumplir entre tú y esta persona, Géminis. Eh, Libra, perdón. Hay, está fuerte la energía de Géminis en tu lectura. Vamos a ver cómo se va a sentir Libra con esto. Wow. ¿Cómo se va a sentir Libra con la vuelta de esta persona? Mi madre. Tú no le vas a dejar pasar. Tú vas a poner una pared entre ustedes dos. Tú no le vas a entregar esta copa a esta persona tan fácilmente. ¿Por qué? Porque él, ella solo te mostró su lado más pasional. Los sentimientos que tenía por ti no te lo decía. O sea, en un pasado, esta persona no quiso luchar por ti. En este presente eres tú que no vas a luchar por esta persona. O sea, que esta persona si quiere un encuentro contigo va a tener que ganárselo. ¿Por qué? Porque ya yo sané. Aquí está Libra. Yo ya sané. Yo ya sané. Soy un hombre y una mujer que merece una estabilidad. No a alguien inmaduro. No sé por qué me dijeron la palabra bipolar. 
inmaduro bipolar. No sé si es que en un pasado esta persona se comunicaba contigo eh, y te lo daba todo, pero en un ratico te lo quitaba. Te lo quitaba. No sé por qué me dijeron la, la palabra bipolar. Vamos a ver qué va a hacer esta persona con la actitud de Libra. Yo siento que esta persona va a insistir, me lo dijeron con el mago. ¿Qué va a hacer esta persona con la actitud de Libra? El sol. Va a tener muy claro que tú le estás hablando en serio y eso le va a dar miedo. Es como que esta persona parece que se creyó que tú no lo ibas a poder soltar nunca. Y va a haber tanta claridad en tu palabra, en tu comportamiento, que le va a dar mucho miedo. Le va a dar mucho miedo el, haberle, el haberte perdido. Le va a dar mucho miedo el que tú lo hayas soltado. Le va a dar mucho miedo tu cambio. Ay, Libra, tu persona especial, le va a dar mucho miedo tu cambio. Ve que has cambiado. Si tú eras un Libra que cuando esta persona venía te ponía como una mariposita de lámpara ahí siempre para él, para ella, es como que este cambio. Esta persona no se esperaba esto de ti. Esta persona, no sé si es que en un pasado él o ella, mi amor, eh, siempre venía y te entretenía, te frío y caliente, hoy te quería, mañana no, porque me dijeron la palabra bipolar y él no, no pensaba toparse con alguien así, que tú te pusieras así tan a la defensiva hacia él. ¿Dónde está mi siete de vainita? Velo acá. Que le hablaras de la manera en que le hables. Y yo veo esto es por mensaje por mensaje, él o ella no esperaba eso, va a tener tanta claridad de tu posición de que no vas a cambiar, de que has cambiado y que no te vas a conformar para menos y eso le va a dar mucho miedo, mucho miedo sentir que te perdió que te puede perder que ya, que ya no eres la misma, que ya no eres el mismo, tu cambio le va a causar mucho miedo a esta persona vamos a ver Libra Consejo para ti, cariño. Viste, es que él te rompió el corazón en un pasado y tú simplemente no se lo va a permitir. Era cuestión de tiempo para esta persona venirse a comunicar contigo, comunicarse contigo y de esta manera, porque aquí viene una comunicación de esta persona para ti, que este hombre viene, esta mujer con los amantes, el mundo y el mago, pero tú, mi amor, ya me rompiste el corazón una vez, yo no voy a permitir que me lo vuelvas a romper. Y la verdad, él o ella no se esperaba esta actitud y este comportamiento tuyo, Libra. Vaya, vaya, vaya. Vamos a ver mi Libra soltero, porque mi Libra, mi amor, esperando a una persona, me encantó. Vamos a ver mi Libra soltero. El ermitaño, que me habla de la soledad en la que estás viviendo, Libra. La estrella, no por mucho tiempo. Lo que tú estás buscando, también te está buscando a ti, Libra. Y la, wow, templanza. Y del bajo la rueda. Viste, mi amor, llevas mucho tiempo ya solo. Hay un Libra que ya ha estado mucho tiempo solo. Pero, mi amor, mira, todo este tiempo sola, todo este tiempo solo, era preparándote, el universo preparándote, mi amor, sanándote para que tú estés lista para esto maravilloso que viene para ti, porque la pareja que viene para ti, tu próxima relación, mi amor, es alguien que está destinado a estar en tu vida, a entrar en tu vida, simplemente te estuvieron preparando para esta persona, Libra, sanándote para esta persona, vamos a ver qué más nos quieren decir sobre esto tan bonito que viene para Libra, soltero, Ay, mi Libra Soltero. Yo siento que tu lectura Libra Soltero es la continuación de, tu, de, la, de los Libras de una persona del pasado. La comunicación de esta persona te va a ti a sacar un poquito de control. 
pero tú no le vas a dejar fácilmente la entrada, tú no le vas a aceptar esa propuesta, tú tienes sentimiento por esta persona, pero lo vas a reprimir, lo vas a rechazar, pero él, ella va a seguir insistiendo una y otra vez, esta persona viene con el mundo, pero tú no le crees porque no lo vas a dejar pasar. ¿Por qué? Porque tú, solo, tú tienes miedo que él solo venga como venía ella antes. Solamente a un encuentro diamante, de amigo con derecho. Vamos a ver las intenciones de esta persona. Porque esta persona viene con el mundo, pero tú no le crees. Y el mundo se te repite aquí y aquí. Esto es una continuación de los libras solteros. De los libras esperando a una persona especial. ¿Cómo se va a sentir esta persona agotado? Agotado. Agotado porque tú lo estás obligando a marcharse y él, ella no quiere. Volverse a marchar de ti. Esta persona tiene que tomar una decisión entre tú y alguien más y lo sabe. Esta persona sabe que tú no te vas a conformar con ser solamente su amante. Esta persona tomará la decisión por Libra. Ustedes dos están destinados, Libra. Esta persona tomará la decisión por Libra. ¿La tomará? Sí. 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 Dos de espada que me habla que él o ella va a seguir encerrado emocionalmente. Pero Libra, esta persona te va a estar mandando mensaje de un contacto que no es. Libra solteros, un pasado que tú ya dejaste, vuelve. Tú lo vas a rechazar. Y esta persona, mi amor... Se va a volver a comunicar contigo, pero de un número que tú no conoces. La luna es oculto. Es oculto. Te, van a, te va a volver a contactar, pero de un número desconocido. A ti te dicen que hagas el esfuerzo. Hay mucha química entre tú y esta persona y separación. Viene la oportunidad para tú y esta persona volver, pero viene una separación. ¿Por qué? Porque tú no lo vas a aceptar. ¿Por qué tú no lo vas a aceptar? Porque esta persona sigue con pareja. Y me parece formidable de tu parte, Libra. Por eso abrió el ermitaño. Vas a seguir solo, sola. Pero porque tú dices, te equivocaste, pero yo contigo así no vuelvo. Pero Libra, aunque no lo crean, ustedes dos están destinados. Solo le están preparando a ustedes dos para ese destino que tienen que tener juntos. Vamos a ver la economía de Libra, cómo va a estar en un futuro inmediato. Economía de Libra en un futuro inmediato. El Sol, que me habla de buenas noticias. El loco de darte la oportunidad y el diablo. Wow, mi amor. Wow, wow. Aquí viene una maravillosa noticia que tiene que ver con tu trabajo. No sé, para los Libra que están sin trabajo, pues la oportunidad de ya tener un trabajo. O para los Libra, mi amor, que te están ofreciendo un puesto en una empresa X, algo que se ha dilatado, algo muy esperado por ti. Mi vida viene. Maravillosa noticia. El sol, mi vida, son maravillosa noticia. Y mira cómo tú vas ahí con esa energía de loco, porque ya tú sabes que es a donde tiene que estar. Esto es lo mío. Esto es lo que quería. Esto es lo que soñaba. Tres de oro. El trabajo soñado. Y el sol otra vez. El trabajo soñado. El trabajo soñado, mi vida. Y te vas a enterar de una traición que hubo en tu trabajo. Alguien te traicionó en esa empresa. Pero, mi amor, esa traición de esa persona... Tú se la, vas a terminar, se la va a terminar agradeciendo porque la traición de esta persona fue lo que trajo los cambios maravillosos que vienen para ti en tu economía ahora. Te quedaste sin trabajo, un mejor trabajo. Te quedaste sin trabajo, el abrir tu, la puerta de tu propio negocio donde te va a ir maravillosamente bien. O sea que tú terminarás agradeciéndole a esta persona su traición. Terminarás agradeciéndoselo, Libra, aunque no lo creas. 
Libra, hasta aquí te lo dejo si te gustó. Wow, eso es dos veces en tu economía. Hasta aquí te lo dejo. Si te gustó, dale like. Si no, si lo déjalo pasar, que ya vendrá otra que sí lo haga. Recuerda ir por Instagram, Luna Débora 1. Te va a encantar el contenido que tengo por allá. Pícale al link que está debajo del video. Bye, Libra.